Jamen for en uge siden, der kom jeg hjem fra, fra Ghana, øh, og øh, ja, det, var en, det var en vild oplevelse. Da jeg så kom til, til Ride to Dream der, der øh, ja, det første jeg så var, var alle eleverne. Øh, der var sådan en undervisning øh, i gang øh, for hele skolen, øh, hvor der var en, der har holdt et lille oplæg. Øh, og der øh, så jeg en masse elever, som var mega fokuseret. Altså, jeg, jeg havde forventet, at det var anderledes, øh, men jeg ved ikke på hvilken måde. At, at jeg, jeg kan bare huske, at jeg kom derned og så tænker, at okay, det, det er på den her måde. Jeg troede måske, at selve øh, klasselokalerne eller selve området var større. Øhm, men de havde mere end hvad jeg forventede. Altså, de har en 3D-printer i, i et af klasselokalerne. De har computer og, og gode faciliteter på skolen. Og det havde jeg måske ikke forventet. Men jeg havde måske forventet, at det var lidt større på en måde, og spisesagen var lidt større. Da der er næsten 100 elever, øh, så er de tæt samlet, men de har, hvad de skal bruge. Ikke? Så, så det var sådan lidt øh, blandet, hvordan jeg havde forventet og hvordan jeg, hvordan jeg så det. Øhm, og da jeg så var, var i Nima og så, hvad, de, hvad Maxwell og Kudus, øh, hvor de er opvokset, hvad de er kommet fra, og hvad de så har på Ride to Dream, så det er jo virkelig en, en luksus øh, øh, at være på Ride to Dream. Og der kan man virkelig se, hvad, hvad, hvad Ride to Dream gør for, for de her elever og de her spillere, som kommer ind udefra. Det er virkelig en mulighed for dem. Og det, det var det, jeg havde tænkt over inden. Hvor stor en mulighed er det for, for dem at komme ind og, og være her og træne her og udvikle sig øh, som mennesker og, og komme videre derfra. Og der, der kunne jeg virkelig se, at det er virkelig en stor forskel øh, at Ride to Dream, de gør. Men den måde frisparkskolen øh, foregik på, det var, at øh, jeg startede ind i et øh, klasselokale nærmest, og så viste jeg på en skærm, øh, hvordan jeg sparker helt ned i detaljer, hvordan jeg går til bolden, hvordan jeg placerer bolden, hvor jeg rammer den. Og så havde de nogle spørgsmål, så gik vi ud på banen, og så, så viste jeg, hvordan jeg gjorde, og så skulle de prøve ligesom at, 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 at gøre efter mig. Uh, hvad det jeg ønsker ved, ved at lave min frisparksskole i, i Ghana, det er jo ligesom her, at, uh, at jeg vil være sindssygt stolt over, at hvis jeg ser nogle af dem komme til Nordsland eller komme ud i Europa og, og skrue på frispark. Eller øh, bare nævne, at de har været på min frisparksskole og, og sige, at de har lært et eller andet. Øh, det, det vil gøre mig øh, mega stolt, og det er derfor, jeg gør det. Og det jeg tror, efter, efter jeg har været her og, og ligesom kunne... Jeg har lært noget for nogen, der var ældre end mig, da jeg var her, som meget ung. Så det er det, jeg stadig husker. Øh, Allermest, og det er jeg også gerne vil give videre til den næste generation. Og ja, jeg vil være mega stolt, hvis, hvis, øh, hvis, nogle, øh, hvis nogle unge de, de kommer frem og, og siger, at de har lært noget af mig. Øh, eller sparker bolden øh, op i krydset, ligesom, ligesom Damsgaard. Øh, han gjorde her den anden dag. Øh, og han var jo med på min frisparksskole som en af de første. Jeg tror, jeg kan lære øh, af at være i Ghana og kulturen, at Uh, jeg ja, specielt at nyde og have, have glæde i alt, hvad jeg laver. Uh, at livet er ikke uh, så, så slemt, som, som det nogle gange lyder, og som, som nogle gange, uh, folk nogle gange beskriver det. Men stadig have, have ambitioner, og, og stadig være fokuseret i det, man laver. Det, det tror jeg, det, jeg har, har lært mest. Uh, og så også bare, altså, at uh, mennesker der dernede, og, og kulturen, det de kommer fra. Og hvad, hvad et akademi kan gøre for, for børn og for en, en hel familie og for en landsby. Det, det er noget, jeg har lært også.